সুপ্রিয় শিক্ষার্থী সবাইকে স্বাগত আমার অনলাইন ক্লাসে করোনার মতো দুর্যোগের এই সময়তে সবাই যারা বাসায় বসে আছো একভাবে অলস সময় কাটাচ্ছ তাদের জন্য আমার এই অনলাইন ক্লাসের আয়োজন আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ইন্ট্রোডাকশন টু প্রোজ এর অন্তর্ভুক্ত অ্যারাপি নামক গল্পের আলোচনা করব গল্পটি লিখেছেন জেমস জয়েস প্রথমে গল্পে যাওয়ার আগে গল্পের লেখকের আলোচনা আমরা করি গল্পের লেখক জেমস জয়েস বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সৃজনশীল উপন্যাসিকদের একজন এবং তিনি স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস রাইটিংয়ের অন্যতম পুরাধান জেমস জয়েসের বায়োগ্রাফি যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাব জেমস জয়েস ডাবলিনের রাথারগার নামক জায়গাতে ক্যাথলিক পরিবারে একটা মিডিল ক্লাস ফ্যামিলিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন আঠারোশো বিরাশি সালের দুই ফেব্রুয়ারি জয়েসের বাবা জন জয়েস যদিও একজন খুব ভালো মানসিকতার মানুষ ছিলেন কিন্তু তার মদ্যপানের অভ্যাস সের কারণে তার পরিবারের সকল সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল সম্পদের এই ক্ষয়ের জন্য তারা তাদের বাসা থেকে তারা এক ধরনের তাদেরকে ছেড়ে যেতে হয় এবং নর্থ ডাবলিনে তারা মতো একটা অনুন্নত জায়গা তাদের আশ্রয় নিতে হয় যাই হোক জয়েসি জেমস জয়েস জেসাট স্কুলে নামক একটা প্রেস্টিজিয়াস ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা করেন এবং ডাবলিনের ইউনিভার্সিটি কলেজে তিনি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ফিলোসফি নিয়ে পড়াশোনা করেন গ্র্যাজুয়েশনের শেষে তিনি প্যারিসে যান এবং সেখানে মেডিকেল স্কুলে যদিও তিনি পড়তে যান কিন্তু তার লেখালেখি আগ্রহের কারণে তিনি সেটা কমপ্লিট করতে পারেন না উনিশশো সালে তিনি ডাবলিনে ফিরে আসেন এবং সেখানে নোরা বার্নাকল নামে একটা মেয়ের সাথে তার দেখা হয় এবং সেখানে তিনি তাকে তিনি বিয়ে করেন এরপরে আসলে জয়েসের জীবনটা অনেকটা যাদাবনের মতো ছিল উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল জয়েস এবং নোরা রোম এবং ইটালিতে বসবাস করে এবং উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত তারা সুইজারল্যান্ডের জুরিখে বসবাস করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তারা প্যারিসে ছিল সর্বশেষে তারা জুরি খেয়ে উনিশশো সালে ফিরে আসেন যেখানে জয়েস উনিশশো সালে মারা যান জয়েসের আমি যদি সবচাইতে ফেমাস কাজের কথা বলি সেটার নাম হচ্ছে ডাবলিনার্স ডাবলিনার্স আসলে পনেরোটি ছোট গল্পের একটা সংকলন যেটা আসলে শৈশবকাল যৌবনকাল এবং প্রাপ্তবয়স্ক সময়ের বিভিন্ন ঘটনার সম্পর্কিত নিয়ে গল্পগুলো তৈরি হয়েছে যেহেতু আসলে টাইটেলটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে জয়েস আসলে তার জন্মভূমি আয়ারল্যান্ডকে আসলে ফোকাস করেই আসলে তিনি এই গল্পগুলো লিখেছেন তার মানে সব গল্পগুলো আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে আসলে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে এবং এইসব গল্পের অধিকাংশগুলাই যে মেন ফোকাসটা সেটা হচ্ছে মৃত্যু রোগ এবং প্যারালাইসিস এবং এইসব গল্পগুলোতে আসলে অনেক সিম্বল পাব অনেক বিভিন্ন রকমের মোড়ের আসলে আমরা একটা কানেকশন পাব এই গল্পগুলা আসলে তাতে যদিও তাদের থিমগুলো যেমন একটা ব্লিক যতটা অনেকটা কি বলবো অন্ধকারাচ্ছন্ন কিংবা নিরুৎসাহমূলক কিন্তু গল্পগুলো তা নয় এখানে আসলে আমরা দেখতে পাবো যে আসলে আমাদের অনেক অভিজ্ঞতারও আমি এখানে সম্মিলন পাবো আমরা দেখতে পাবো এই গল্পগুলোতে 
এই ডাবলিন আর যে গল্পগুলো যেখানে কোনোটি গল্প আছে সেই গল্পগুলো দেখবো সব ক্যারেক্টারগুলো কি আমরা দেখতে পাবো তারা স্ট্রাগল করছে একে অপরের সাথে স্ট্রাগল করছে বিভিন্নভাবে স্ট্রাগল করছে তারা নৈতিকতার সাথে ব্যক্তিগত হতাশা বা বিভিন্ন রকম তাদের যে রেস্টলেস যে প্রত্যাশা তাদের যে অ মানে অবিরত যে প্রত্যাশা সেগুলো বেসিক্যালি আসলে এগুলা কি বলবো তাদের গল্প এই গল্পগুলো আসলে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের আসলে বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা নিয়ে আসলে রচিত আচ্ছা এরপরে আমরা দেখব যে এই সব গল্পগুলোতে আসলে কোন মেনো ড্রামাটিক কনফ্লিক্ট নেই আসলে এখানে গল্পগুলো আসলে কি তৈরি করছে যে এই যে চরিত্রগুলার গল্পের চরিত্রগুলার মধ্যে তাদের যে নীরব তাদের যে একাকিত্বের যে মুহূর্তগুলো সেগুলো আসলে তুলে নিয়ে আসে যে সময় তারা উপলব্ধি করে যে তাদের বেঁচে থাকার যে একটা মানে সেটা উপলব্ধি করতে পারে সেটাকে আসলে তারা তুলে নিয়ে আসে এই গল্পের মাধ্যমে আসলে ফুটে উঠছে ডাবলিনার আসলে মানে যেখানে গল্পের যে সংকরণ আসলে জয়েস আসলে দেখাতে চেয়েছে যে এই যে এপি ফেনি ইউজ অফ এপি ফেনি যে আসলে মানুষের কমপ্লেক্স ইমোশন যে জটিল সব আবেগ এগুলার হচ্ছে আসলে সম্মিলনকে তিনি আসলে এখানে তুলে ফুটে তুলেছেন আসলে এবং প্রত্যেকটা গল্পে শেষে আমরা দেখতে পাবো যে গল্পের যে নায়ক তারা আসলে তাদের যে প্রতিবন্ধকতা সেটা তারা বুঝতে পারে হঠাৎ করে তারা বুঝতে পারে আচ্ছা আমরা এখন যে গল্প পড়তে যাচ্ছি যেটা শুরুতে আমরা বলেছি গল্পটার নাম হচ্ছে অ্যারাবি সে অ্যারাবিতে আমরা দেখব অ্যারাবাই বা অ্যারাবি অনেকে অ্যারাবি বলে অনেকে অ্যারাবাই বলে সে অ্যারাবিতে আমরা সেটিং দিয়ে শুরু করব সে সেটিংয়ে যদি আমরা যাই আসলে এই সেটিংটা কোথায় গল্পের সেটিংটা এটা হচ্ছে নর্থ রিসমন্ড স্ট্রিট নর্থ রিসমন্ড স্ট্রিট কোথায় আসলে দ্য প্লেস হোয়ার দ্য এই গল্পের আসলে যে মূল যে স্পিকার সে আসলে তার নাম এখানে কোথাও উল্লেখ করেনি তো সেখানে সে যেখানে বসবাস করে তার আঙ্কেল এবং আন্ট সেটা মামা মামি হতে পারে কাকা কি হতে পারে তার সাথে যে বসবাস করে যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে রিসমন্ড স্ট্রিট এবং এবং এই জায়গাটা কি আসলে লেখক একটা নেগেটিভ অ্যাডজেটিভ মানে অনেকটা ব্লিক অনেকটা কি বলবো আর আসলে পজিটিভ আসপেক্ট নিয়ে আসলে তুলে ধরেননি এবং আমরা গল্পের সেটিং আর একটা জায়গায় দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে অ্যারাবিয়ান থিম বাজার এখানে আসলে কেমন কি এই অ্যারাবিয়া হচ্ছে একটা সেটিং সেটা কি দেখতে পাবো দ্য প্লেস হোয়ার দ্য বয় ওয়ান্টস টু গিট সামথিং টু ম্যানগান সিস্টার এখানে আসলে বালকটি আসলে কিছু কিনতে চাই তার কোনো কাছের মানুষের জন্য কোনো কিছু কিনতে চাই সেই জায়গাটা আসলে বলা হয়েছে সেই জায়গাটাকে কেন্দ্র করে আসলে এই আরাবি বাজারটাকে কেন্দ্র করে আসলে গল্পটার অনেকখানি কাহিনী গড়ে উঠছে এবং একটা সময় সেজন বুঝতে পারে যে তা আসলে এই ভ্রমণ নিয়ে তা যে চলে আসা নিয়ে আরাবি বাজার সেখানে আসা নিয়ে তার যে কিছু সরলতা বা নির্বুদ্ধিতা আসলে সে একসময় বুঝতে পারে আমরা যদি ক্যারেক্টারগুলো তার মানে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বেসিক্যালি এখানে দুইটা আমরা স্পট দেখতে পাচ্ছি বা যেটাকে আমরা বলছি সেটিং দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে রিসমন্ড স্ট্রিট যেখানে বালকটি তার আঙ্কেল আন্টের সাথে বসবাস করে এবং আর একটা জায়গা হচ্ছে অ্যারাবি যে দ্য লাস্ট ডেস্টিনেশন অব দ্য স্টোরি এবার আমরা যদি ক্যারেক্টারের দিকে তাকাই আমরা দেখতে পাবো যে এখানে প্রথমে যে একটা আছে দ্য আনেমড বয় আসলে গল্প যার মুখ দিয়ে এসেছে যে ন্যারেটর তার নামটা আসলে এখানে উল্লেখ করা হয়নি সে আসলে তার আঙ্কেল আন্টের সাথে বসবাস করে থাকে এবং সেখানে সে তার একটা বন্ধু সে বন্ধু নাম হচ্ছে ম্যানগান্স সে ম্যানগানের বোনকে বোনের আসলে প্রেমে পড়ে যায় সে এবং অল্প বয়সে টিনেজ বয়সের সে ছেলে তার আবেগের একটা প্রস্ফুটন ঘটে এবং ম্যানগান তার বন্ধুর বোনের আসলে সে প্রেমে পড়ে এবং সে আসলে তার সব সময় তার বোনের মানে সে ম্যানগানের বোনের পেছনে তাকে আসলে সব সময় অনুসরণ করে এবং এই যে বিষয়গুলো তাকে নিয়ে আসে সব দিন তার সব কিছু ঘুরে ওঠে এরপরে আমরা ক্যারেক্টার দেখতে পাচ্ছি সেই বালকের হচ্ছে আঙ্কেল এবং আন্ট 
তার আসলে তাদের গার্ডিয়ান বালকের গার্ডিয়ান এবং আমরা এই গল্পের মধ্যে যখন দেখব তখন দেখব যে এই বালক এবং তার আঙ্কেল আন্টের সম্পর্কটা আসলে অতটা ক্লোজ না এবং তারা এই কারণে হয়তো একসময় বুঝতে পারে না যে কী আবার এই ছেলেটা কেন এরাবিতে এত যাওয়ার জন্য তো ডেসপারেট তারা সেটা বুঝতেও পারে না এরপর আমরা দেখব যে ক্যারেক্টার একটা ক্যারেক্টার আছে গল্পে সেটা ম্যানগানস সিস্টার ম্যানগানটাকে ম্যানগান অল্টো বলা হয়েছে যে এই আনিয়মড বালক দ্যাট মিন্স এই পোটাগনিস্ট এই গল্পের যে পোটাগনিস্ট সে পোটাগনিস্টের যে বন্ধু যে বন্ধুর বোন যার প্রতি সে বালকটা খুব আবেগে আসলে আপ্লুত বা যেটা বলবো যে তা খুব ভালোবাসে এবার আমরা যদি গল্পের প্লটের দিকে তাকাই আমরা প্রথমে এক্সপোজিশনটাকে দেখব যে শুরুটা আসলে কিভাবে হচ্ছে আসলে আমরা প্রথমে যে বিভিন্ন ক্যারেক্টার দ্যাট মিন্স যে যেটা ভোটাগনিস্ট সে বালকটার সাথে আমরা পরিচিত হব এবং এর মধ্যে দিয়ে গল্পের মধ্যে দিয়ে লেখক পরিচয় করিয়ে দেবে যে আসলে বালকটা যে জায়গা থাকে সে নর্থ রিসমন্ট এরিয়াতে সেই এরিয়াটা তুলে ধরেন ডিসক্রাইব করেন লেখক এখানে লেখক আরও প্রকাশ এখানে এক্সপ্লেন করেন যে আসলে কোন বাড়িতে আসলে এই বালকটি থাকে এবং কোথায় খেলে এবং কোথায় আসলে বালক এই বাড়িটা আসলে ছিল যে পূর্ববর্তী ভাড়াটিয়া তিনি ছিলেন হচ্ছে একজন প্রিস্ট ধর্ম যাজক বলা যায় তো তিনি মারা গিয়েছেন অলরেডি তো আসলে এই যে বিষয়টা সব কিছু মিলিয়ে এই যে বাড়ির ডিসক্রিপশন তারপর প্লে গ্রাউন্ড এবং এই যে প্রিস্টে মারা যাওয়া এগুলো কি আসলে গল্পের লেখক আসলে শুরু করতে চেয়েছেন যে আসলে এই বালকটির জীবনটা আসলে কতটা বোরিং কতটা আসলে কি বলবো আনন্দহীন একটা জীবন আবার এর পরবর্তী টাইমে বালকটির যে কাউ মানে একটা মেয়েকে ভালোবাসে একটা মেয়ের প্রতি যে তার দুর্বলতা এটাও জয়েস আসলে তুলে ধরেছেন এই গল্পের মধ্য দিয়ে এই গল্প শুরুতে বালকটি মানে যিনি মেন পোটাগুলো সে বালকটি আড্ডেম বয় সে সবসময় আসলে সে ম্যানগানস অলরেডি বলা হয়েছে তার বন্ধুর বোন ম্যানগানের বোনকে আসলে কথা বলতে চাই যে সে সবসময় তার পিছু নেয় সে কখন কি করে দেখে গোপন এগুলো চুপি চাপি দেখে আসলে একটা টিনেস বয়সের ছেলেদের যে ধরনের হয় সেই ঠিক একই ধরনের অবস্থা ছিল এই বালকটির আসলে কিন্তু কখনো সে আসলে সাহস করে ওঠেনি তার সেই সিক্রেট ক্রাশ তার ম্যানগানসের সিস্টার সাথে কথা বলার মতো সে আসলে তার সাহস হয়ে ওঠেনি আমরা যদি এরপর আমরা দেখি প্লটের রাইজিং অ্যাকশনটাকে যদি আমরা দেখি এতক্ষণ দেখলাম যে আসলে ইটস এ বিগিনিং এবার রাইজিং অ্যাকশনটাকে আমরা যদি দেখি আমরা দেখব যে এবার বালকটি আর পারলো না বালিকাটি আসলো সে আসলো বালকটির সাথে কথা বলতে এবং তখন বালকটি থতমত খেয়ে গেছে এতদিন ধরে যে মেয়ের সাথে কথা বলা যে না এতটা উদ্গ্রীব সেই মেয়ে এসে যে তার সাথে কথা বলতে আসলে কী বলবে সে বুঝতে পারছিল না যাই হোক মেয়েটি তখন তাকে বলে সে কি আদৌ এরাবিতে যাবে কি না এরাবি অলরেডি বলা হয়েছে এরাবি হচ্ছে একটা বাজার যেখানে অনেক হরেক রকম জিনিস পাওয়া যায় তো বালকটি তখন তাকে বলতেছে যে সে আসলে নিজেই যেতে চাচ্ছে সেই বাজারে কারণ বাজারটা খুবই সুন্দর কিন্তু আসলে তার ওই উইকে মানে ওই সপ্তাহে তারা আসলে একটা কাজ পড়ে যাওয়ার জন্য সে আসলে যেতে পারছে না তখন সে জন্য আসলে বালকটিকে সে অনুরোধ করতে আসে কারণ বালকটি এই একটা সুযোগ পেয়ে গেছে তার ক্রাশ তার সিক্রেট ক্রাশের জন্য একটা কিছু করা সে তখন তাকে বলে ঠিক আছে আমি যদি এরাবিতে যাই তাহলে অবশ্যই তার জন্য কিছু কিনে নিয়ে আসব এরপরে এই ঘটনাটার পরে জাস্ট আমরা তো ফিল করি আমরা যদি বোঝার চেষ্টা করি যে তার সিক্রেট ক্রাশ তার সাথে নিজেই এসে কথা বলতে চাচ্ছে কথা বলেছে এবং তাকে একটা সরাসরি কাজের একটা অফার দিয়েছে যখন তখন সে শুধুমাত্র এক্সাইটেড হবে শুধু তাই না এরাবিতে যাওয়ার জন্য তখন সেটাতে কবে সে দিনটা সে মায়েন্দ্র খন কবে আসবে সেটার জন্য সে ডিসপারেটলি আসলে ওয়েট করতেছিল অপেক্ষা করছিল এরপর আমরা গল্পের দেখব গল্পের এবার কি আসলো ক্লাইম্যাক্স সেই চূড়ান্ত পর্বটা ক্লাইম্যাক্স পর্বতে যদি আমরা দেখি যে সে তো যাবে তার তো দরকার টাকা দরকার কারণ সে তো আর কোনো কাজ করে না বা তার তো ব্যক্তিগত কোনো টাকা নেই তখন সে তার সে আঙ্কেলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে কখন বাড়িতে আসবে কখন তার কাছে টাকা নিবে 
তো এই জন্য আঙ্কেল আসতে যখন দেরি করতেছিল তখন সে আসলে এক ধরনের রেস্টলেস এক ধরনের মানে অস্থির হয়ে যাচ্ছিল যাক যখন তার আঙ্কেল বাড়িতে আসে তখন সে বাজারে যাওয়ার জন্য বা লোকটি বাজারে যাওয়ার জন্য তার আঙ্কেলের কাছে টাকা চায় কিন্তু আঙ্কেল তো তখন ভুলে যায় যে আসলে তো ইস আমি তো তোমার টাকা দিব কিন্তু আসলে তার কাছে তো টাকা ওই মুহূর্তে ছিল না বালকটি হতাশ হয়ে পড়ে যাই হোক এই মুহূর্তে তাকে উদ্ধার করতে আসে তার আন্ট তার চাষি অত মামি যে তাকে বলে তার আঙ্কেলকে বলে যে না ওকে টাকা দাও তো ওকে টাকা তখন বালকটি আসলে যাই হোক একটা সময় তখন আঙ্কেল যখন তাকে টাকা দেয় এবং বালকটি তখন খুশি হয়ে যায় যে যাক এবার আমি আর আবিতে যেতে পারবো এবং সে যাই হোক এর এখন সে যাবে ট্রেন আসবে ট্রেন আসবে ট্রেনের অনেক দেরি হয় ট্রেনের সেই দেরির একটা জার্নির শেষে সে একটা সময় আসলে বাজারে পৌঁছায় সেই এরাবি বাজারে পৌঁছায় এরপরে ফলিং অ্যাকশন আমরা ফলিং অ্যাকশন যদি যাই দেখব যে এখানে সে যখন এরাবি তে এসে পৌঁছায় সে দ্রুত কাতার সময় তখন শেষ সে দ্রুত তখন মার্কেটটাকে ঘোরা শুরু করে কারণ সে তখন ভয় পাচ্ছিল যে রাত তো অনেক হয়ে গেছে দোকানপাট যদি বন্ধ হয়ে যায় এরপরে তিনি সে আসলে একটু হতাশ হলো সে পেয়ে গেল যে প্রায় সব দোকানই বন্ধ হয়ে গেছে এবং এই দ্য গ্রেটার পার্ট অব দ্য হল ইজ ডার্কনেস অনেকটা অন্ধকার ছন্ন হয়ে গেছে কারণ দোকানপাট বন্ধ আলো আলোক সজ্জা অনেকটা নিবু নিবু ভাব এই সময় আমরা দেখব তাকে যে আসলে বাজারের শেষ প্রান্তে যখন আসলো সে তখন আসলে একসময় সে ফিল করতে পারে যে আসলে মানে কিছু একটা যেন সে যেটা মিস করছে এবার আমরা দেখব ডিনিউমেন্ট ডিনিউমেন্ট আসলে নাটকের শেষ গল্পের শেষ পর্যায়ে আমরা দেখব যে আসলে বালকটা একটা স্বপ্ন নিয়ে আসছিল সে একটা আসলে ইলিউশনের মধ্যে ছিল যে এরাবিতে যাবে হরেক রকম জিনিস পাবে এবং সেখানে গিয়ে মানুষের অনেক মানুষের দেখা পাবে তাকে খুব ভালো মতো ট্রিট করবে কিন্তু আসলে সব ধরন সে যা ধরনের প্রত্যাশা করেছিল সে তার প্রত্যাশা অনুসারে সেটা পূরণ হয়নি সে যখন একটা স্টলে গেল যে স্টলটা খোলা ছিল তখন সেই স্টলের যে মালিক যে লেডিটা ছিল তাকে খুব ভালোভাবে তাকে আসলে ওয়েলকাম জানায় না ট্রিট করে না একটু অনেকটা রুড ভয়েস অনেকটা কঠোরভাবে তাকে ট্রিট করে সে তখন এটা হতাশ হয়ে পড়ে কারণ সে ভাবছিল যে এখানে যারা আসছে আর আবিতে যারা আসছে তারা খুব সুন্দরভাবে তাকে আসলে ট্রিট করবে সে আরও মানে তার কাছে মনে হয়েছিল যে এটা আসলে একটা খুব ম্যাজিক্যাল জায়গা এটা মানে অদ্ভুত একটা জায়গা যে বিভিন্ন রকম কালচারের মানুষ বা বিভিন্ন রকম জিনিস পাওয়া যাবে কিন্তু সে একসময় হতাশ হয়ে দেখে যে আসলে এগুলো তো তার ডাবলিন আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন মানে যেখানে সে হোমটাউন সে হোমটাউনে যা দেখে এখানেও সে ধরনের অভিজ্ঞতা আছে এবং নতুনত্ব সে আসলে খুঁজে পায় না হি রিয়েলাইজ দ্যাট ইট ওয়াজ মিস্টেক ফর নট টেকিং থিঙ্কিং ওয়াইজলি সে আসলে তখন বুঝতে পারে যে আসলে এরাবিতে হুট করে আসাটা আসলে তার জন্য ঠিক হয়নি এটা আসলে তার একটু ভেবে চিনতে আর একটু তথ্য নিয়ে আসলে তার জন্য আসা তার আসাটা উচিত ছিল এবং সে এটা বুঝতে পারে যে আসলে তার যে এই প্ল্যান ছিল না কোনো প্ল্যান ছিল এখানে আসার সে জাস্ট কি করছে তার হৃদয়টাকে ফলো করেছে এখানে আমরা একটা দুটো জিনিস দেখব এটা হচ্ছে হেড একটা হার্ট হেড হচ্ছে কি করবে তোমাকে সঠিকভাবে গাইড করবে তোমাকে লজিক্যালি চিন্তা করতে দেবে আর হার্ট তোমাকে ইমোশনালি বালকটি যেহেতু এক্সপিরিয়েন্সড না সে আসলে এখন নেইভ সে এখন সরল সে পৃথিবীতে বাস করে তার মধ্যে এখনও সে এক্সপিরিয়েন্সড না সে আসলে তার হৃদয়টাকে তার হৃদয় বলতে তার যে প্রেমিকা এক তরফা আসলে যে ভালোবাসা সে মন গানের যে বোনের যে ইচ্ছা পূরণ করার জন্য সে তার আসলে তার হৃদয়ের কথা শুনেছে এবং একটা সময় সে এসে গিয়ে সে আসলে একটু বিব্রতই হয় আসলে সে একটু ভেবে চিনতে আসলে এখানে আসা উচিত ছিল কারণ আর একটা ব্যাপার আছে এখানে যদি এখানে আলোচনা এখানে আসেনি গল্প এখানে তোমরা যদি পড়তে যাও তাহলে পড়তে পারবা যে এখানে সে ভেবেছিল সে যে পরিমাণে টাকা নিয়ে আসছিল সে টাকা অনুসারে এখানে সে জিনিসপত্র কিনতে পারছে এখানে এখানে খুব এক্সপেন্সিভ জিনিসপত্রের দাম অনেক বেশি তার পকেটে যে টাকা চাটা ছিল দ্যাট ওয়াজ নট ইনাফ টু বাই এনিথিং ফর হিজ কাশ 
এবং এই জন্য সে একটু হতাশ হয় আবার একটু বিব্রত হয় দেখ এইভাবে গল্পটা আসলে এটাই গল্প আর তাহলে বেসিক্যালি আমরা যদি গল্পটাকে আমরা যদি থিম এবং ইস্যুতে ভাগ করে আমরা এখানে চারটা থিম পাব একটা এন্ডলেস ওয়েটিং লাভ ফ্রাস্ট্রেশন ডার্ক অ্যান্ড ব্রাইটনেস এন্ডলেস ওয়েটিং বলতে এখানে আসলে বোঝানো হচ্ছে যে এই যে তার বন্ধুর বোনের জন্য যে এতদিন ধরে অপেক্ষা করা কথা বলবে কথা বলবে সে কথা বলা হয়ে ওঠে না এটার জন্য তার জন্য অপেক্ষা তার বন্ধুর বোনের প্রতি ভালোবাসা এবং একটা সময় গিয়ে সে যখন এরাবিতে গেল সে তখন হচ্ছে একটা ফ্রাস্ট্রেশনের মধ্যে পড়ল একটা হতাশার মধ্যে পড়ল এবং আবার তার লাইফে একটা ব্রাইটনেসও আসলো কখন তার সে তার যে সিক্রেট যে ক্রাশ তার সে যখন কথা বললো তখন তার ভালো লাগলো আবার একটা অ্যান্ড দ্য এন্ড অফ দ্য শর্ট স্টোরি সে যখন উপলব্ধি করলো যে জীবনটা আসলে সে যা যে সরল দৃষ্টিতে দেখেছে আসলে সে সরল দৃষ্টিতে নয় জীবনটা আরও কমপ্লেক্স এই হতাশের মধ্যে ডার্কনেসের মধ্যে সে একটা ব্রাইটনেসের খোঁজ পেল আমরা যদি দেখি এবার যদি আমরা পুরোটা আসলে এখানে আমি সময় সংক্ষিপ্ততার জন্য আসলে গল্পটা পুরোটা পড়ানোর সুযোগ ছিল না আমি শুধুমাত্র প্লট এবং সেটিং ক্যারেক্টার নিয়ে পড়লাম এবং আমরা যদি দেখি আসলে জয়েস আসলে খুব ডিসক্রিপটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে এখানে ব্যবহার করেনি যে বালকটির কে জাস্ট এক্সপ্রেস করার জন্য প্রকাশ করার জন্য যে বালকটি কত কীভাবে বা কতটা ম্যানগানের সিস্টারকে বা বোনকে ভালোবাসে এখানে শুধুমাত্র কয়েকটা অ্যাকশন বালকের আসলে কয়েকটা মানে অ্যাকশনকে আসলে তিনি বর্ণনা করে গেছেন এবং এই সব খুব সাধারণ শব্দ থেকে আসলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে বালকের আসলে মানসিক অবস্থাটা কেমন আমরা বুঝতে পারব যে লেখক এই মানে এই ছোট্ট বালকটির প্রতি বা এই কি বলবো বেচারা এই বালকটির প্রতি কতটা সহৃদয়শীল ছিল এবং আরেকটা বিষয় সে হচ্ছে যে আমরা অলরেডি গল্পতে শেষের দিকে সে যখন বুঝলাম মানে পড়লাম যে বালকটি বুঝতে পারলো যে আসলে সে প্ল্যান করে আসেনি ট্রিপে আসে ট্রিপটা জাস্ট সে উইদাউট প্ল্যানে এসেছে সে শুধুমাত্র তার হার্ট হার্টের কথা শুনে সে শুধুমাত্র আসছে তখন একটা সময় সে গিয়ে একটা বুঝে তার মধ্যে একটা উপলব্ধি আসলো যে তার ফেথ তার বিশ্বাস এবং তার প্যাশন তার যে ভালোবাসাটা তার যে অনুরক্ত ব্যাপারটা সেটা আসলে অন্ধ এবং এই জন্য সে আসলে অনেক কিছু দেখতে পায়নি এবং আরেকটা বিষয় এই হতাশার মুহূর্তে সে আর একটা বিষয় সে ফিল করলো যে পৃথিবীকে যে সে যতটা সরলভাবে যতটা স্বচ্ছভাবে দেখে যে আদর্শ নিয়ে দেখে যে চিন্তা নিয়ে দেখে আসলে তেমন সহজ সরল তেমন নয় পৃথিবীটা আসলে তার চিন্তারও অনেকখানি বিপরীত এবং বোঝা যায় যে এই যে তার হতাশা একসময় তাকে মানে হতাশ করে তোলে এবং একসময় রাগও হয় তার নিজের প্রতি বা সব কিছুর প্রতি আমরা এই আলোচনা শেষের দিকে চলে আসছি আমরা যদি গল্পের কিছু ফ্যাক্ট নিয়ে আলোচনা করি তাহলে দেখব আসলে যেহেতু জেমস জয়েস তিনিও এই ডাবলিনের একজন রেসিডেন্ট ছিলেন এখানে বসবাস করতেন আসলে তিনি তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে আসলে এই জায়গাটাকে আসলে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এই নাটকটা গল্পটাকে এভাবে তিনি রচনা করেছেন আবার আমরা দেখতে পাবো যে অ্যারাবি যে ন্যারেটর সেও যেমন হচ্ছে তোমার নর্থ রিসপন্ড স্ট্রিটে বসবাস করত ঠিক জয়েস আসলে এখানে বসবাস করত এবং জয়েস সেই সময় কিন্তু নিজেও কিন্তু একজন এক ধরনের সেলফ ডিসকভারির মধ্যে ছিল সেলফ ডিসকভারি বলতে নিজস্ব বা নিজেকে আসলে নতুন করে উপলব্ধি করে আত্ম উপলব্ধির মধ্যে সে ছিল যাই হোক এখানে ন্যারেটরকে আসলে দেখানো হয়েছে যে তিনি একজন ন্যারেটর মানে সে বালকটি হচ্ছে একজন এতিম কিন্তু জেমস জয়েস আসলে এতিম নয় যাই হোক আর অ্যারাবিতে আসলে জেমস জয়েস আসলে ডাবলিন সিটিকে আসলে দেখানোর চেষ্টা করেছে আসলে অপ্রেসিভ ফোর্স মানে এই যে সমাজের যে নিপীড়িত শক্তি বা নিপীড়ন করে শক্তি তার বিরুদ্ধে ডাবলিনকে আসলে একটা ব্লিক সিটি হিসাবে একটা আসলে অন্ধকারাচ্ছন্ন বা একটু হতাশাগ্রস্ত শহর হিসেবে দেখানো হয়েছে এই তো বিষয় আর আমরা যদি আর একটু দেখি আর একটু ফাইনালি আমরা শেষের দিকে চলে আসছি সেটা দেখবো যে অ্যারাপিতে অ্যারাপি আসলে সে জেমস জয়েসের যে 
কালেকশন প্রথমে বলা হয়েছে ডাবলিনার্স সে ডাবলিনার অনেকগুলো গল্প আছে পনেরোটা গল্প তার মধ্যে একটি গল্প এবং বলা হচ্ছে ইট ইজ দ্য লাস্ট স্টোরি অব দ্য ফার্স্ট সেট এবং প্রথম ওখানে কয়েকটা সেট আছে সেই প্রথম সেটের লাস্ট স্টোরি এটা এবং এই গল্পটাকে বলা হয়েছে আসলে একটা বালকের পার্সপেকটিভে কোন বালক কি ধরনের বালক এই বালকটা চেয়ে হচ্ছে অ্যাডোলোসেন্সে অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক যাবে এখন আসলে তার আগে অপ্রাপ্ত বয়স্কের যে আসলে কি বলবো আর মানে দ্যাট মিন্স একটা ছেলে যে প্রাপ্তবয়স্কের ধাপে এখনো পৌঁছায়নি তার আগে তারুণ্যের যে বয়সটা যে কৈশোরের যে একটা বয়সন্তের যে সময়টা সে সময় একটা উদ্বেলিত একটা বালকের অবস্থান থেকে দেখানো হয়েছে এবং এই তো যাই হোক এই ছিল আজকে আমার ক্লাস এটা আমার প্রথম ক্লাস ভুল ত্রুটি অনেক হয়েছে আমি জানি তারপরও তোমাদের জন্য শুভকামনা থাকলো আর অবশ্যই এই সময় তোমরা পড়াশোনা করতে ভুল করো না সবার জন্য শুভকামনা থাকলো